Hello everyone, this is Anwar Hussain and I welcome you all to ePlanet. So today in this video we are going to discuss about a very beautiful and very amazing short story taken from the textbook of class 8th English. The title is Rustam and Sohra. Okay? So let's start. So this story is a Persian story. That is a Persian story. It is a Persian story. It is also called Iran. ठीक और नंबर सेकंड ये स्टोरी एक ट्रेजेडी है अब इंग्लिश में ट्रेजेडी उन स्टोरीज को कहेंगे जिनकी एंडिंग हां क्या हो एक उदास सिचुएशन पे हो ठीक तो उन स्टोरीज को हम क्या कहते हैं ट्रेजेडी कहते हैं ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम आपकी रीडिंग भी करेंगे साथ ही साथ आपको मतलब भी समझाते चले जाएंगे Long ago there lived in Persia, now Iran, a great soldier called Rustam. He was so brave and fearless and he had so often saved his country from being invasion that he was called the shield of Persia. The enemies who tried to invade the country fled in fear when they heard his war cry, Rustam. So, a lot of time before Persia में जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं एक बहुत ही बहादुर सिपाही रहता था जिसका नाम क्या था रुस्तम तो रुस्तम बहुत ही बहादुर था और वो किसी से भी नहीं डरता था और उसने अपने कंट्री को यानी ईरान को बहुत सारे दुश्मनों के हमलों से बचाया था और इसीलिए उसे शील्ड ऑफ पर्शिया भी कहा जाता था यानी शील्ड शील्ड मतलब ढाल हां कोई एक ऐसी चीज जो हमले को रोकती है यानी अगर आपने आ, देखा होगा कि कुछ पुराने जमाने के जो सिपाही होते हैं वो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में एक थाली जैसी एक बड़ी सी चीज लेकर जाते थे और अगर दुश्मन उन पे हमला करता था तो वो अपने उस ढाल की मदद से दुश्मन के हमले को रोकते थे उसी ढाल की तरह किसने रुस्तम ने भी पर्शिया को बहुत सारे हमलों से बचाया था इसीलिए उसको शील्ड ऑफ पर्शिया कहा गया यानी ईरान की ढाल भी कहा गया उसे ठीक हां और कोई भी दुश्मन जो ईरान पे हमला करना चाहता था जो भी ईरान पे हमला करना चाहता था वो रुस्तम की वार क्राय वार क्राय मतलब एक ललकार हां जब जंग में ललकार दी जाती है उस ललकार को सुनकर बिल्कुल डर के मारे भाग जाता था ठीक Persia is safe as long as Rustam leads our soldier, said Kaikus, the king of Persia. No enemy dare threaten us. If any does, he shall suffer a crushing defeat. So, the Persia ka raja tha, Kaikus, wo ye kehta tha ki jab tak hamare fojun ki sipeh salari kon kar raha hai, Rustam kar raha hai, tab tak परशिया को कोई भी नहीं हरा सकता और अगर किसी भी दुश्मन ने परशिया की तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की तो रुस्तम उसको बिल्कुल कुचल देगा उसे हरा देगा ठीक unless रुस्तम is killed our armies can never hope to see victory the enemies of Persia used to say और जो परशिया के जो दुश्मन थे वो कहा करते थे कि जब तक रुस्तम जिंदा है तब तक हम कभी परशिया पे नहीं जीत सकते हां ये कहते थे वंस इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रैवल्स रुस्तम मेट अ तातार प्रिंसेस कॉल्ड तानी में दे फेल इन लव विद ईच अदर एंड मैरीड तो एक बार क्या हुआ कि रुस्तम कहीं सफर पे जा रहा था और उस सफर के बीच में उसे एक तातार नाम के किंगडम की प्रिंसेस राजकुमारी मिली और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन दोनों ने क्या कर लिया शादी कर ली ठीक हाउएवर रुस्तम वाज नॉट एबल टू लिव विद हिज वाइफ फॉर अ लॉन्ग टाइम द किंग ऑफ पर्शिया सून सेंट फॉर हिम बिकॉज़ ही डिड नॉट फील सेफ अनलेस रुस्तम वाज इन हिज किंगडम टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इट सो रुस्तम हैड टू गो अवे फ्रॉम हिज वाइफ हु वाज देन इन द फैमिली वे इट वाज विद ग्रेट सॉरो दैट ही पार्टेड फ्रॉम हर बिकॉज़ इट माइट बी मेनी इयर्स बिफोर ही सॉ हर अगेन at the parting, he gave her a precious stone and said, When you become a mother, tie this stone on the child's arm and keep our marriage a secret. Now what happened? Rustam didn't have time with his wife with his wife. Because the king was very insecure. He didn't feel 
फील नहीं कर रहा था क्योंकि रुस्तम उसके पास नहीं था और उसने क्या किया अपने सिपाहियों को भेजा रुस्तम को लाने के लिए तो रुस्तम अपनी बीवी के साथ था लेकिन रुस्तम अपनी बीवी को छोड़कर भी नहीं आना चाहता था क्यों क्योंकि एक तो उसकी बीवी पेट से थी यानी उसको बच्चा होने वाला था ठीक और नंबर दूसरा कि अगर रुस्तम अपनी बीवी से दूर चला जाता तो बहुत सालों के बाद ही अपनी बीवी से दोबारा मिल पाता लेकिन मजबूर था उसे जाना पड़ा तो वो चला गया लेकिन जाते जाते उसने अपनी बीवी को एक बहुत ही कीमती पत्थर दिया प्रेशियस स्टोन कीमती पत्थर दिया और कहा कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके हाथ पे ये बांध देना और हम दोनों की जो शादी है उसके बारे में किसी को भी मत बताना उसे हमेशा एक सीक्रेट रखना In due course, a son was born to Tanime. Tanime knew that when the boy grew up, Rustam would be eager to have him follow in his footsteps, unless she hid from Rustam the fact that the child was a boy. He would certainly take away the child. She would then lose her son as she had lost her husband. So Tanime sent word to Rustam that their child was a daughter. So कुछ टाइम के बाद ताने में को एक लड़का पैदा हुआ लेकिन वो थोड़ी से डर गई क्योंकि उसे लगा कि अगर रुस्तम को पता चल गया कि अगर लड़का पैदा हुआ है तो रुस्तम उसे भी अपने साथ ले जाकर अपनी ही तरह एक बहुत ही बहादुर एक बहुत ही खतरनाक सिपाही बनाने की कोशिश करेगा और वो नहीं चाहती थी कि जिस तरह उसका पति उससे दूर हो गया उसका हस्बैंड उससे दूर हो गया उस तरह उसका बेटा भी उससे दूर चला जाए तो इसीलिए उसने खबर भिजवाई रुस्तम को कि उनको जो बच्चा पैदा हुआ है वो एक लड़की है ठीक तानवे नेम थर सन सोहराब विच मीन्स चाइल्ड ऑफ मेनी स्माइल्स Sohrab grew up into a brave and handsome boy. He learned to use the sword and shield and become skilled in the arts of war. For miles around there was no one who could compete with him in fears of swordsmanship. Ab kya hua? Ab Tanime ne apne bete ka naam Sohrab rakha, theek hai? Aur Sohrab jo jaise jaise bada hota chala gaya, wo bahut hi khoobsurat aur bahut hi bahadur hota chala gaya. और उसने तलवारबाजी भी सीख ली और धीरे धीरे उसने इतनी अच्छी तलवारबाजी सीख ली यानी उसने तलवारबाजी के इस हुनर पे इतनी मेहनत की कि पूरे उस इलाके में दूर दूर तक उस जैसा तलवारबाज कहीं नहीं था ठीक है वन डे दे केम टू दैट कंट्री अंग वॉरियर हु हैड फाउट इन डिस्टेंट लैंड ही चैलेंज सोहराब टू सिंगल कॉम्बैट Sohrab readily agreed to fight with him as they were getting ready for the combat the young soldier said to Sohrab before we fight tell me your parentage i do not fight in single combat with anyone who is of low birth the men who had gathered round looked at Sohrab none knew exactly who Sohrab's father was to ek din kisi jagah se kisi dusri jagah se ek sipahi सोहराब के कंट्री में आया और सोहराब को क्या किया ललकारा लड़ाई के लिए सोहराब भी बिना डरे सोहराब ने भी हां कर दी लेकिन लड़ने से पहले उस आदमी ने उस सिपाही ने सोहराब से पूछा कि पहले ये लड़ाई शुरू होने से पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम किसके बेटे हो हा मैं ऐसे ही किसी आम इंसान से लड़ाई नहीं करता ठीक ऐसे ही किसी एरे गेरे इंसान से मैं लड़ाई नहीं करता तुम मुझे अपना पेरेंटेज बताओ कि तुम किसके बेटे हो अब जब उसने ये सवाल पूछा तो सारे लोग जो वहां पर उस लड़ाई को देखने के लिए जमा हुए थे वो सब सोहराब की तरफ देखने लगे ना उनमें से किसी को पता था कि सोहराब के का बाप कौन है सोहराब हु डिट नॉट नो द सीक्रेट ऑफ हिस्स बर्थ हंग हिस हेट इन शेम वी शेल मीट एट डॉन टूमारो ही सेट टू हिस्स अपोनेंट एंड वेंट अवे सोहराब जो खुद अपने बाप का नाम नहीं जानता था उसे ये तक नहीं पता था कि उसका बाप कौन है वो थोड़ा सा शर्मा गया और उसने उसका सर झुक गया शर्म के मारे और उसने अपने उस चैलेंजर को क्या किया कहा कि हम कल सुबह इसी जगह मिलेंगे ठीक है अभी मैं चलता हूं तो सोहराब उसी टाइम चला गया ही हरीट होम स्ट्रेट अवे एंड सेट टू हिस्स माधव Mother, you have hidden from me the name of my father all these years. Unless you tell me at once who my father is, you will see me dead. Then he told his mother what the young soldier had said. 
I have had reasons to hide the name of your father from you, my son, but I will tell you his name now. Said Tanime, you are the son of the great Rustam, the shield of Persia. So Sohrab, so Sohrab, he says, 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 he ने सोहराब से कहा कि बेटा देखो मेरी खुद की कुछ मजबूरियां थीं जिनकी वजह से मैंने तुम्हें अपने वालिद का नाम नहीं बताया वालिद के बारे में नहीं बताया लेकिन आज मैं तुम्हें अपने वालिद के बारे में बताऊंगी तुम्हारे वालिद रुस्तम है हां वही रुस्तम जिसे पर्शिया का ढाल कहा जाता है जिसे शील्ड ऑफ पर्शिया कहा जाता है ठीक व्हेन सोहराब हर्ड दिस वर्ड्स हिज हार्ट वाज फिल्ड विद प्राइड Rustam, I am the son of Rustam. Oh, why did you hide this from me all these years? Let me now go and announce my father's name and fight my challenger. जब सोहराब ने सुना कि उसके वालिद कौन है, रुस्तम है, तो वो बिल्कुल फखर महसूस करने लगा और उसने अपनी माँ से कहा कि आपने मुझसे ये बात क्यों छुपा के रखी? मुझे क्यों नहीं बताया? मैं जाऊँगा और जाके उन तमाम लोगों को और उस इंसान को जिसने मुझे चैलेंज किया है मैं उसे बताऊंगा कि मेरे वालिद कौन है ठीक एट डॉन द नेक्स्ट डे सोहराब मेट हिज चैलेंजर एट द प्लेस ऑफ द कॉम्बैट एंड अनाउंस्ड आई एम सोहराब सन ऑफ रुस्तम द शील्ड ऑफ पर्शिया आई एक्सेप्ट योर चैलेंज आर यू रेडी टू फाइट अब अगली सुबह सोहराब उसी जगह चला गया अपने चैलेंजर से मिलने और अपने चैलेंजर को ललकार कर कहा कि मैं सोहराब रुस्तम का बेटा हूं हां वही रुस्तम जिसे पर्शिया की ढाल कहा जाता है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहोगे ठीक एट द वेरी साउंड ऑफ रुस्तम्स नेम सोहराब अपोनेंट लॉस्ट करेज ही हास्टली विथड्रू हिज चैलेंज सच वाज द फियर दैट रुस्तम्स नेम इंस्पायर्ड अब जब उस चैलेंजर ने रुस्तम का नाम सुना तो वो बिल्कुल डर गया और उसने अपना चैलेंज वापस ले लिया तो रुस्तम के नाम से ही लोग इतने ज्यादा खौफ खाते थे इतने ज्यादा डरते थे सोहराब रिटर्न्ड होम एंड सेड टू हिज मदर आई मस्ट गो इन सर्च ऑफ माय फादर एंड फाइंड हिम आई शैल सेट आउट एट वंस हिज मदर बेग्ड हिम नॉट टू गो अवे लीविंग हर अलोन बट फाइंडिंग हिम डिटरमाइनिंग टू गो शी सेड how will you and rustam know each other your father left me before you were born but sohrab was bent on going i'll not return he said unless i find my father ab sohrab iske baad apne ghar lota aur usne apni maa se kaha ki ab main apne walid ko dhoondne ke liye nikal jaunga main apne walid ko dhoond kar rahunga lekin uski maa ne usse bahut iltija ki ki beta tum mujhe yahan pe akela chhod kar mat jao ha aur jab उसकी मां ने यह देखा कि सोहरा बिल्कुल ही जिद्दी है और वो बिल्कुल नहीं रुकने वाला तो उसकी मां ने उससे पूछा कि वैसे भी तुम जाओगे और तो रुस्तम कैसे पहचानेगा यानी तुम्हारे वालिद कैसे पहचानेंगे कि तुम उसके बेटे हो जब उसने यह कहा तो सोहरा ने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं ढूंढ लूंगा उन्हें और मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं अपने वालिद को ना ढूंढ लूं ठीक if you must go i want to tell you something said tanime the precious stone you wear on your arm was given to me by your father if you find him show it to him and he will know who you are to tanime ne kaha ki agar tum jana hi chahte ho to jao aur main tumhe ek baat batati hu ki ye jo tumne apne baazu pe ye jo qeemti patthar pehna hai wo mujhe tumhare walid ne diya tha aur jab tum apne walid se milo to tum unhe ye patthar dikha dena wo is patthar ko dekh lenge to tumhe pehchan lenge aur unhe pata chal jayega ki tum unke bete ho theek sohrab collected an army and marched to persia his purpose was not only to find his father but also to make him king of persia because kaikous was an unpopular ruler so ra apne kuch sipahi jama kiye aur wo persia ki taraf bad gaya uska maqsad sirf apne baap ko dhoondna nahi tha balki apne baap ko persia ka raja banana tha kyunki jo kaikous us time ka jo raja tha wo zyada mashhoor nahi tha when sohrab 
crossed into Persia, Kaikus sent his army to fight the invader, but the king's general were no match for Sohrab. One after another they were killed in battle and nothing could stop Sohrab's advance. The man that escaped went to the king and said, Great danger threatens our country. Our generals have been killed by the young soldier who leads the enemy. Sohrab ab Persia pahunj gaya. और वो जब पर्शिया के अंदर घुस गया उसके बॉर्डर क्रॉस करके जब उसके अंदर घुस गया तो काइकूस ने बहुत सारे सिपाही भेजे उसको रोकने के लिए लेकिन कोई भी उसके आगे टिक नहीं पाया सबको मारते चला गया सोहराब और आगे बढ़ते चला गया और जो कुछ सिपाही बचे थे वो लोग राजा के पास पहुंचे और राजा को बोलने लगे कि हमारे मुल्क पे बहुत बड़ा खतरा आ गया है हमारे जनरल जो है हमारे जो सिपे सालार जो है वो मर रहे हैं ठीक है और हमारा जो दुश्मन है वो उनको मारते हुए आगे बढ़ रहा है हु इज दिस वट इज इज नेम आज द किंग द कॉल हिम सोहराब द मैन सेड ही फाइट्स लाइक अ लाइन आर ओनली होप नाउ इज रुस्तम तो राजा पूछता है कि कौन है ये आदमी क्या है इसका नाम तो सिपाही बोलते हैं कि हाँ ये एक जवान लड़का है अपने आप को सोहराब बुलाता है ये एक शेर की तरह लड़ता है और अब अगर हमें अपने मुल्क को बचाना है तो हमारा सिर्फ हमारी एक उम्मीद है वो कौन है रुस्तम जस्ट देन ए टाट और सोल्जर केम विद अ मैसेज इट वॉज फ्रॉम सोहराब द मैसेज सेट आई शेल स्पेर द पर्शन आर्मी इफ यूर चैंपियन विल फाइट विथ मी इन इन अ सिंगल कॉम्बैट तभी तार का एक सोल्जर आता है एक संदेशा लेकर ठीक है वो संदेशा सोहराब की तरफ से होता है और उसमें लिखा होता है कि सोहराब ये ये लिखता है कि मैं हा तुम्हारे पर्शिया के सारे सिपाहियों को बख्श दूंगा अगर तुम में से कोई एक लड़ाकू मुझसे अकेला लड़ने के लिए आ जाए सेंट फॉर रुस्तम एडवन सेट द किंग वेन ही हर्ट द मैसेज रुस्तम वॉज एट दैट टाइम अवे इन अर ऑफ विलेज स्टेइंग विद हिस्स फादर वेन द किंग्स मैसेज रीच हिम ही टुक लीव ऑफ हिस फादर एंड हरी टू सी द किंग तो राजा ने जब ये संदेशा सुना राजा ने जब ये संदेशा सुना तो राजा ने कहा कि जाओ रुस्तम को बुला कर लेके आओ हा और रुस्तम उस वक्त एक दूर दराज इलाके में अपने बाप के साथ हा आ, क्या जिंदगी गुजार रहा था तो जब रुस्तम को ये खबर मिली कि राजा उसे बुला रहे हैं तो वो अपने बाप से इजाजत लेकर वो राजा के पास आ गया ठीक The king said to him, "A great danger threatens our country. The Tatars have invaded this country. The enemy is inside our borders." So Raja ne Rustam ko kaha ki dekho Rustam, hamara jo mulk hai, wo khatre mein hai. Ye jo Tatars ke log hai, inhone hamare mulk pe hamla kar diya hai aur hamare mulk ke andar ghus gaye hai. Who is so rash and thoughtless that he thinks he can attack Persia?" asked Rustam. तो रुस्तम पूछता है कि कौन इतना बेवकूफ और कौन इतना जाहिल है जिसने पर्शिया पे हमला करने की जरूरत की द जनरल रिमार्केबल करेज एंड डायरिंग सोहराब दे से हिस्स एम्बिशन इज टू फाइट यू एंड डिफीट यू ही हैज सेंट वर्ड आस्किंग अस फुट टू चूज अ चैंपियन फ्रॉम अमंग अस टू मीट हिम इन अ सिंगल कॉम्बैट यू आर अवर चैंपियन एंड सेवियर विल यू गो एंड फाइट हिम तो राजा रुस्तम को कहता है कि मेरे जनरल्स ने मुझे बताया कि एक जवान लड़का है और ये बहुत बहादुरी और बहुत हिम्मत के साथ लड़ता है ठीक और इसका नाम क्या है सोहराब है और इसके आंखों में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हराने की चाहत दिखती है तो राजा कहता है कि इसने हमें एक संदेशा भेजा है उसमें संदेशा में यह कहा था कि हम अपने सिपाहियों में से एक लड़ाकू चुने जो उसके साथ अकेला लड़ने के लिए तैयार हो तो हमारे लड़ाकू तो सिर्फ तुम हो हा? और तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो जो हमें इस मुसीबत से बचा सकता है क्या तुम हमारे लिए उससे लड़ोगे सो आज इस वीडियो में हम इतने तक ही रखेंगे तो कल हम दूसरी वीडियो में इससे आगे जो होगा वो पढ़ेंगे थैंक यू सो मच